బైబిల్ గ్రంథంలో మనందరికీ చాలా పరిచయమైన గ్రంథం ఎస్తేర్ గ్రంథం కానీ ఉపవాసం ఉంటే ఏడు విజయాలు వారు పొంది ఉన్నారు చూడండి వారికి ఒక భయంకరమైన శోధన వచ్చింది ఎస్తేర్ గ్రంథంలో యూదులకి క్రైస్తవులకి దేవుని బిడ్డలకి ఎందుకు అంటే హామాను అనే వ్యక్తి వారికి విరోధంగా ఒక ముద్ర రాయించడం జరిగింది ఈ హామాను ఎవరు అంటే ఇతను దేవుని ప్రజలకి విరోధంగా ఉన్న వ్యక్తి చూడండి సమూహాలు కాలంలో సౌలుకి దేవుడు ఒక ఆజ్ఞ ఇస్తాడు నువ్వు వెళ్ళి అమాలేకులు సైన్యాన్ని అంతా నాశనం చేసి వచ్చేసాయి అమాలేకులు ఎవరిని కూడా మిగల్చకు అన్నిటిని కూడా అంత నాశనం చేసి రానే ఆజ్ఞ సమూహాలు ప్రవక్త సౌలు రాజుకి ఇచ్చినప్పుడు ఈ సౌలు రాజు వెళ్తాడు ఆయన యుద్ధంతో ఆయన సైన్యంతో వెళ్ళి అక్కడ కొన్ని ఉండనిస్తాడు అనమాట కొన్ని గొర్రెలు రంగ్ ఆ ఎడ్లు వాటితో పాటు అక్కడ ఒక రాజు భార్య తప్పించుకునే తప్పించుకుంటుంటే ఈయన అంతగా పట్టించుకోడు అంటే దానికి అంత అంటే దాన్ని అంత సీరియస్గా తీసుకోడు ఆ రాజు వైఫు ఆమె గర్భిణితో ఉంటుంది ఆమె ఆ యొక్క సైన్యం నుండి తప్పించుకుంటుంది అంటే అందరినీ హతము చేయమని సమూహాలు ప్రవక్త చెప్పాడు కానీ ఇతను హతము చేయకుండా కొందరిని ఉండనిచ్చాడు కొందరిని వదిలిపెట్టాడు ఆ రాజ్యంలో నుండే ఆ అమాలేకులు ఆ యొక్క రాజ్యం సైన్యము నుండి వచ్చిన వ్యక్తే ఎవరు అంటే హామా దైవ జనుడు చెప్పింది దేవుని ఆజ్ఞ చేయకపోవటం ద్వారా శత్రు మొలక అనేది ప్రారంభించబడింది దేవుని బిడ్డలరా ఈయన చేసిన పని ఏంటంటే ఆ యూదులు అంటే మొర్దుకై తనకి నమస్కరించక వంగక చేయకపోవటం ద్వారా చాలా కోపం వస్తే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అంటారు ఏంటి నువ్వు నమస్కారం చేయట్లేదు మొర్దుకాయ అంటే ఆయన అంటాడు నేను యూదుడిని నేను ఆ పని చేయను చాలా కోపం వచ్చేస్తుంది ఈ హామానికి వచ్చి ఈయన వంశం ఎవరు ఈయన జాతి ఎవరని వెతుకుతున్నప్పుడు తెలిసిపోతుంది వీళ్ళంతా యూదులు వీళ్ళు సపరేట్ అని అయితే ఇతన్ని ప్రాణం తీయటం స్వల్పం కానీ అసలు అందరినీ నాశనం చేయాలని రాజుకి చాలా రైట్ హ్యాండ్గా ఉంటాడు ఈ హామాను చాలా దగ్గరగా ఉంటాడు అయితే అక్కడి నుంచి ఒక ముద్ర తీసుకొస్తాడు ఏమనంటే యూదులని సంహరించాలి అనేటువంటి ముద్ర వేయించి రాజు ఉంగరం ఆ ముద్రిస్తుంది అనమాట ఒక్కసారి కానీ రాజు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు అంటే ఇక తిరుగులేదు కాబట్టి ఈ శాసనము వచ్చిందని చెప్పేసి యూదులు అందరికీ తెలిసిపోతుంది దాని తర్వాత ఇది మొదటిగా మొర్దుకై తెలిసినప్పుడు వెంటనే మొర్దుకై తన వస్త్రము చింపేసి ఆ గోనె పట్ట కట్టుకొని ఆ బూడిదలో కూర్చొని ఆ యొక్క యూదులు వీళ్ళందరూ భయంకరంగా కన్నీటితో రోధనతో ప్రార్థన చేస్తుంటారు చూడండి వీరు వ్యతిరేకత విన్నప్పుడు శరీర సంబంధమైన పని వీరు చేయలేదు ఒక పోరాటం వచ్చినప్పుడు ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు వారు శారీరకంగా ఎదుర్కోవడానికి ప్రయత్నం చేయలేదు మనం కూడా మన జీవితంలో ఉపవాసంలో ఉన్న బలం ఏంటంటే మనము ఎదురవుతున్న పోరాటాలు కానీ కుటుంబ పరమైనవి ఆర్థిక పరమైనవి ఆరోగ్యపరమైన మరీ ముఖ్యంగా ఆత్మపరమైనవి మన జీవితాల్లో ఎదురవుతున్నప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇవి మన దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు మన శరీర సంబంధంగా మనుషుల అండదండలతో లోక సంబంధమైన వారితో మనము జయించలేము కేవలం మనం జయించగలిగేది ఎక్కడంటే ఉపవాస ప్రార్థనలో మాత్రమే ఆ మేన్ వీరింత భయంకరమైన సంఘటన అంటే ముద్ర వేయబడింది వీళ్ళందరినీ సంహరించబోతున్నారనే వార్త విన్నప్పుడు శత్రువులుగా భావించలేదు వారిని వారికి ఎదురుగా వెళ్ళలేదు వారి మీద రివెంజ్ తీసుకోలేదు క్రైస్తవులు ఎప్పుడు కూడా మనం ఎవరి మీద శత్రుత్వం చెయ్యొద్దు మీ తోటి కోడలు నీకు శత్రువు ఉండొచ్చు మీ అత్తగారు నీకు శత్రువు ఉండొచ్చు నీ భర్తింటి వారు కావచ్చు నీ తోబుట్టువులు కావచ్చు నీ స్నేహితులు కావచ్చు నీ ప్రియులు కావచ్చు నువ్వు నమ్మిన వారు కావచ్చు నీ సంస్థలో ఉన్నవారు కావచ్చు ఎవరు నీకు విరోధంగా లేచినా వారికి ప్రతి ప్రతీకారంగా నువ్వు చేయొద్దు కానీ నీ జీవితాన్ని ప్రభు ఎదుటి సమర్పించుకొని ఉపవాసంలో కానీ దేవుని వైపు తిరిగితే దేవుడు నీకు జవాబు అనుగ్రహించబోతున్నాడు ఆమె రోహదన ధనుతో వారి కలిగిన శ్రమను గురించి ఏడుస్తున్నారు వేదనతో కన్నీరు కారుస్తున్నారు అయ్యా మహారోధనతో కన్నీటితో విజ్ఞాపన చేస్తున్నారట ఈ సంగతి వేస్తేనికి తెలిసి మొర్దుకాయని పిలిపిస్తుంది ఏంటి రాజు కుమ్మ దగ్గర ఇలాంటి బట్టలు వేసుకొని వస్తే రాజు సంహరిస్తాడు నీ పని అయిపోద్దంటే రాణితో అంటాడు ఒకవేళ నువ్వు రాణి అయ్యావని తప్పించుకుంటామే కానీ ఈ సమయాన్ని బట్టే వచ్చావని ఆమెకు వార్నింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆమె ఏం చేస్తుంటే అయ్యో నేను కూడా నా చేతికర్తలతో ఉపవాసం ఉండి మీరు సమాజ మందిరంలో ప్రార్థన చేయండి నేను ప్రార్థన చేస్తా మనం నేను నశించినా నశించుతా రాజు దగ్గరికి వెళ్తా నేనేదో ఒకటి సాధిస్తానని చెప్పి ఆమె కూడా దేవుని సందులో తన చెల్లికర్తలతో ఉపవాసం ఉంటుంది ఉపవాసం ఉండి మూడో రోజు ఆమె బయలుదేరుతుందండి మొట్టమొదటిగా ఎస్తేరు ఉపవాసం ముగించి ఎక్కడికి వెళ్ళిందంట రాజు దగ్గరికి వెళ్ళిందండి రారాజైన దేవునితో గడిపి దేవుని దయ సంపాదించుకుంది ఉపవాసం అంటే ఎవరి దయ మన మీదకి వస్తుంది అంటే 
దేవుని దయ మన మీదకు వస్తుంది మొదటిగా ఉపవాసములో మనము తగ్గించుకున్నప్పుడు ఉపవాసములు మన చెడు విడిచిపెట్టినప్పుడు ఉపవాసములో మన శత్రువులని ఎవరిని భావించకుండా మనము దేవుని దగ్గర గడిపినప్పుడు మొట్టమొదటిగా దేవుని దయ మన మీదకు వచ్చినప్పుడు మనుషుల దయ కూడా మన మీదకు వస్తుంది ఇప్పుడు వేస్తే కూడా రాజు పిలిస్తే తప్ప వెళ్ళకూడదు కానీ ఈమె ఉపవాసం ఉండి దేవుని దయ సంపాదించుకున్నది దేవునితో గడిపింది ఆయన కృప దేవుని మంచితనం ఆమెలోకి వచ్చింది దాని తర్వాత రాజుకి ఆమెను చూడగానేనట దయ కలిగిందంట దయ కలిగి ఆయన ఏమంటున్నాడు అమ్మ నీకేం కావాలి రాజ్యంలో సగభాగమై ఇచ్చేస్తా చెప్పు నీకేం కావాలి అందుకే దేవుని బిడ్లారా మనము మన జీవితంలో మొదటి మెట్టులోనే మనం ఫెయిల్ అవుతున్నాం ఎక్కడ సమస్య వచ్చినా ఎక్కడ వ్యతిరేకతలు వచ్చినా ఎక్కడ ఇబ్బందులు వచ్చినా మనము మనుషుల జ్ఞానాన్ని ఆధారం చేసుకుంటున్నాం మనుషుల ఆలోచనలు ఆనుకుంటున్నాం శత్రువు పోరాటం అపవాదిని జయించుటకు మనం శక్తి పొందే దేవుని వద్దకు వెళ్ళట్లేదు కానీ ఏ మానవుడు సహాయం చేస్తాడా ఏ కుటుంబం నాకు సహాయం చేస్తా ఎవరి వద్ద ఏమి దొరుకుతుందని మనం వెతుకుతున్నాం కానీ రాణి అని వేస్తేరిక అలవాట్లేదు మొర్దుకాయ కూడా అలవాట్లేదు ఒకవేళ శత్రువుగా లేచిన హామాన మీద రివెంజ్ తీసుకోవాలనే తలంపు వారికి లేదు కానీ వారికున్న ఆశ ఆధారం ఆశ్రయం ఎవరంటే దేవాతి దేవుడు మాత్రమే ఆమెన్ అమంటుంది అయ్యా నాకు రాజ్యంలో సగభాగం వద్దు కానీ మీరు మా అంతఃపురమునికి మీరు హామాను భోజనానికి రావాలి గట్టిగా చప్పటి కొట్టి దేవునికి స్తోత్రం అందుకనే ఆమె దేవుని ఆలోచన అడిగింది కాబట్టి దేవుడు ఆమెకి భలే ఆలోచన ఇచ్చాడండి ఏమని రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం మాట్లాడాలో మంచి వివేకాన్ని కలుగు చేశాడు జ్ఞానము లేకుండా ఈ లోకంలో వెళ్తే దెబ్బలు పడతాయి మనకున్న అపవాదిని ఎదుర్కోవాలంటే వాడిని యుద్ధం చేసి గెలవాలంటే ఏసయ్య ఉపవాసం ఉన్నాక ఆయనను శోధించడానికి వస్తాడు ఈ రాళ్ళని రొట్టిగా చేసుకుని తినమంటాడు కానీ దేవుడు వాక్యానుసారమైన జవాబిస్తాడు పైకి వెళ్ళి కిందకు దూకమంటాడు దానికి కూడా దేవుడు వాక్యానుసారమైన జవాబిస్తాడు ఈ విధంగా ఈ మొర్దుకై యూదుల ఉపవాసం ఎస్తెర ఉపవాసం రాజు దగ్గర డోర్ ఓపెన్ చేసింది ఈ ఉపవాసంలో రాజుకి సంభవించిన సెకండ్ స్టెప్ వారి విజయానికి కారణం ఏంటంటే రాజుకు నిద్ర పట్టక సమాచార గ్రంథాన్ని తెప్పించుకున్నాడు సమాచార గ్రంథంలో ఎప్పుడు ఎవరు ఏం చేశారో రాయబడి ఉంటుంది అంటే మొర్దుకైని గణపరచాలి అనేటువంటి ఒక ఆలోచన రాజు కలగడానికి కారణం ఆ గ్రంథంలో ఒకనొక కొన్ని సమయాల్లో ఒకరు చంపడానికి వచ్చినప్పుడు మొర్దుకై రాజు విషయంలో సహాయము చేసినట్టు రాయబడిందండి అప్పుడు అక్కడున్న సేవకులను అడుగుతున్నాడు అప్పుడు మొర్దుకై మనకు సహాయం చేశాడు కదా ఈ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది అతనికి మనం ఏదైనా ఇచ్చామా గణపరిచామా అంటే ఈ సేవకులు అన్నారు ఎప్పుడు చేయలేదయ్యా మనం ఆయనని గణపరిచే పని చేయలేదు మీ ప్రాణానికి ఆయన చాలా హెల్ప్ చేశాడని చెప్పినప్పుడు రాజుకి అర్థమైంది ఏంటంటే మొర్దుకైని గణపరచాలి గట్టిగా చప్పటి కొట్టి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం మొర్దుకైని గణపరచాలి అని ఎవరిని పిలిపించాడంటే హామానుని పిలిపించాడండి దేవునికి స్తోత్రం హామాను ద్వారానే మొర్దుకై గణపరచబడ్డానికి దేవుడు ప్లాన్ చేస్తున్నాడు ఎక్కడ నీకు వ్యతిరేకత వచ్చిందో ఎక్కడ నీకు అవమానం వచ్చిందో ఎక్కడ నీ శత్రు హింసిస్తుందో అక్కడే నీకు విజయాన్ని ఇవ్వటానికి దేవుడు రెడీగా ప్లాన్ చేస్తున్నాడు సహోదరి సహ పొయ్య తయారు చేశాడు ఉరికంబం పెద్ద ఉరికంబం తయారు చేసేసి ఇక నెక్స్ట్ అయి పైన ఊరేస్తానంట మొర్దుకని అందరూ చూస్తారని రెడీగా పెట్టుకున్నాడు పెట్టుకొని సంతోషంగా ఉన్నాడు ఇక అయిపోయింది మొర్దుకై పని కానీ రాజు ఒక కబురు చేసి అందుకని హామాను పిలిచి అయ్యా ఒక వ్యక్తి నాకు చాలా సాయం చేశాడు ఆయనని గనపరచాలంటే అర్జెంటుగా నువ్వు వెళ్ళి చేసే పని ఏంటంటే నన్నే గనపరుస్తాడు కదా రాజు నేనే కదా కింగు కింగు నీక పక్కనే ఇక నన్ను తప్ప ఎవరు చేస్తాడులే అన్న ఉద్దేశంతో రాజవస్త్రం రాజు గుర్రం అని బాగా ఎక్కువ చెప్పేసి ఇట్లా గనపరచాలి అట్లా గనపరచాలని హెవీగా చెప్పేసేసాడు చెప్పినప్పుడు రాజు చిన్నగా నవ్వి అంటున్నాడు అయితే అర్జెంటు గా మూర్తుకైన నువ్వు ఆ విధంగా గనపరచాలి ఆమె ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎట్లా వచ్చిందంటే రాజవస్త్రం వేసి రాజగుర్రం తెక్కించి ఎవరిని ఎవరిని ఊరికంబం ఎక్కియాలని ప్రయత్నం చేశాడో ఆ వ్యక్తిని గుర్రం మీద ఎక్కించి రాజు వస్త్రం వేసి ఇప్పుడు హామాను ఆ గుర్రం ముందు నడుస్తూ బయలుదేరుతున్నాడు మొర్దుకైని ఘనపరుస్తున్నారు ఘన మొర్దుకైకి ఘనత ఉపవాస ప్రార్థన అనంతరం దేవుడు నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని ఘన పరచబోతున్నాడు సహోదరి సహోదరి 